ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனுத வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் த்ரீ டி போஸ்டர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஆசட்ஸ் இது எல்லாமே தனியாக ஒரு டாக்குமெண்டில் எல்லாமே தனி தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல் நியூ நியூ டாக்குமெண்ட்டோட சைஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டர் சைஸ் ஒன் எஸ்டு ஒன் ரேஷியோவில் டென் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் பை டென் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் ரெசல்யூஷன் வந்து செவன்டி டூவே இருக்கட்டும் கலர் மோட் ஆர் ஆர்ஜிபி ஸோ ஒரு நியூ கேன்வாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் அன்லாக் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா இங்கே ஆக்சுவலாக இப்படி மேலே வந்து இந்த ஆங்கிளில் ஒரு சீன் இருக்குது இங்கே கீழே வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராமோட இந்த லைக் கமெண்ட் ஷேர் அந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நம்மளோட சீன்லேருந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ டியில் வெளியில் ப்ராஜெக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த கேன்வாஸ் வந்து ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிச்சுக்கணும் அதுக்கு நான் ரூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ரூலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரூலர்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் கைடு ஒன்று வரும் அந்த கைடை வந்து இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே பண்ணிக்கோம் இப்போ நம்ம இது வந்து அப்பர் செக்ஷன் வந்து இந்த சீன் லோ செக்ஷன் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சப்ஜெக்டை வந்து உங்களோட சீன்குள்ளே கொண்டு வரேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்து ரீசைஸ் பண்ணி சப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆக போதோ அந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக அந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இப்போ இந்த அப்பர் பாடி இருக்கும் இந்த ஹேண்ட் வெளியில் வந்து பீஸா டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து இப்போ இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது இப்படி வச்சுட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் சப்ஜெக்ட் வந்து சென்டராக இருக்கான்னு பார்த்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தென் இப்போ சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த சீனுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து நான் ஒரு ஷேப் வந்து பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கைடு க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஷேப் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் ஃப்ளிப் ஆகும் அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு ஸ்ட்ரோக் வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஃபில் வந்து ஒரு கிரேடியன்ட் கொடுக்க போகிறேன் எல்லோ கிரேடியன்ட் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டு அகெயின் ஒரு டார்க் எல்லோ ஓகே இது வந்து எனக்கு ஓகே இப்போ சப்ஜெக்ட் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலான்னு தோணுது எனக்கு அதனால் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போது இது வந்து நமக்கு இருக்க சீன் இப்போ இங்கே வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராமோட இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வரப்போகுது இப்போ நான் இங்கே வந்து இந்த கான்செப்ட் எப்படி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது இப்போ வந்து இந்த பாடி வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த சீனுக்குள்ளே இருக்குது உள்ளேருந்து வெறும் ஹேண்டை மட்டும் நம்ம ஒரு செவத்தை தாண்டி இப்படி எட்டி கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து நான் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு சும்மா மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஏரியா அதாவது இந்த ஷர்ட் இருக்க ஏரியா அண்ட் பாட்டம் ஷர்ட் இந்த பேண்ட்ஸ் இது எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மாஸ்கிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா லேயரை அந்த மாஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நிறைசர் டூல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஒயிட் வந்து ஃபோர்கிரவுண்ட் கலராக வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே மிச்சம் இருக்க சப்ஜெக்டை வந்து இந்த ஷர்ட் மொத்தமாக எரேஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாக்டாக இந்த மார்க்கில் வந்து ஷர்ட்டை எரேஸ் பண்ணோன்னா ரெக்டாங்குலர் மார்க்கி டூல் எடுத்து இப்படி ஒரு செலக்ஷனை வந்து மேக் பண்ணிடுவோம் மேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த செலக்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் எரேஸ் ஆகும் உங்களோட எரேசர் வந்து வெளியே போனால் இப்படி எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பீஸா பாக்ஸ் மேலே வரும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் மவுஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ரிசைஸாக எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பென் டூல் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் எரேஸ் ரேஸ் பண்ணுறத பண்ணலாம் நான் வந்து ப்ரஷ் டூல்லே பண்ணிக்கிறேன் ஓகே மேலே வந்து பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி கீழே பண்ணணும் இப்போ கீழே வந்து நான் பென் டூல் யூஸ்
ஒரு ஷேப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஷேப் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் க்ரியேட் பண்ண அப்புறம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஷேப்லேருந்து இது ஒரு செலெக்ஷன் வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த செலெக்ஷன் ஃபுல் ஃபுல்லாக இருக்கிறத மட்டும் நம்ம இப்போ ரேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மறுபடியும் மாஸ்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எரேசர் டூல் எடுத்து ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் கிளிக் டெலிட் ஒயிட்டை ஃபோர்கிரவுண்டில் வச்சு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா மாஸ்க்கில் வச்சு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் கைடு வந்து ஹைட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் உண்டான ஐடியா வந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து உள்ளே இருந்து வெளியில் இப்படி கொடுக்குற மாதிரி இப்போ இது வந்து ஒரு ஹோம் டெலிவரி கான்செப்ட் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ஷாப்பில் இருந்து நமக்கு டேரெக்டாக அப்படி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணுறோம் இப்போ இதோட டெப்த்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஹேண்ட்லாம் ஹேண்ட் வெளியே வந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஷேடோ கொடுத்தோம்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட சப்ஜெக்ட் இருக்கு பாருங்கள் சப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணி இங்கே எஃபெக்ட்ஸ் போங்க எஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு இந்த ட்ராப் ஷேடோ கிளிக் ட்ராப் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ராப் ஷேடோ பேனல் வந்து வரும் இந்த ட்ராப் ஷேடோட கலர் வந்து பிச் பிளாக் பிளாக்கில் வச்சுக்கோங்க நம்ம கூட டார்க்காக பிளாக் டார்க் கலரில் வச்சுட்டு ப்ளன் மோடை வந்து மல்டிப்ளையில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதோட ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஷேடோ வந்து இப்படி இந்த சைடு ப்ரொஜெக்ட் ஆக போதும் நடக்கும் டாப் டு பாட்டம் இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான மாதிரி இப்போ இப்போ தெரியுதா கீழே இதுதான் இது வந்து ஸ்ப்ரெட் வந்து என்னென்னா ஷேடோ வந்து எவ்வளோ ப்ளர் ஆகுது அந்த மாதிரி இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஷார்ப் ஏஜாக இருக்கா நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் அதிகப்படுத்திங்கன்னா ஷேடோவோட ப்ளர்னஸ் வந்து அதிகமாக டிஸ்டன்ஸ் தேவையான மாதிரி குறைச்சிட்டு ஒப்பாசிட்டியும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணதுனால மொத்த சப்ஜெக்டுமே அந்த ஷேடோ வரும் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் பின்னாடியெலாம் ஷேடோஸ் இருக்கா இப்போ நமக்கு அங்கே வேண்டாம் வெறும் கையில் மட்டும்தான் இந்த ஷேடோஸ் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ட்ராப் ஷேடோ இருக்கு பாருங்கள் இந்த ட்ராப் ஷேடோ மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே க்ரியேட் லேயர்னு இருக்கும் இப்போ இந்த க்ரியேட் லேயர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ட்ராப் ஷேடோ தனியாக ஒரு லேயராக க்ரியேட் ஆகிடும் வந்து ஓகே கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ராப் ஷேடோ மட்டுமே தனியாக ஒரு லேயராக க்ரியேட் ஆகிடுச்சா இப்போ உங்களுக்கு எங்கே வேணும் இந்த கை இந்த கையில் இங்கே அப்புறம் இந்த பீஸா கீழே இங்கே மட்டும் தானே வேணும் ஸோ மிச்சம் எங்கெல்லாம் தேவையில்லையோ அங்கெல்லாம் எரேசர் டூல் எடுத்து நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எக்ஸாக்டாக பண்ணேன்னா கைடை ஆன் பண்ணி மார்க்கெட் டூலில் வந்து ஒரு செலெக்ஷன் மேக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாக்டாக ரேஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை ஜஸ்ட் கிளிக் டெலிட் செலெக்ஷன் மேக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கனாலும் போதும் ஆனால் அப்புறம் வந்து இந்த ஷர்ட்டுக்கு கீழே ஒரு ட்ராப் ஷேடை வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இங்கே நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக நீங்கள் நீங்களாக பண்ணால் தான் உண்டு ரேஸ் செலெக்ஷன் மேக் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா சும்மா ரேண்டமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்து நான் ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இது வந்து ஷேடோ இல்லாமல் இது வந்து வித்து ஷேடோ ஷேடோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டெப்த் அதிகமாக தெரியணுன்றதுக்காக ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஒயிட் லேயர் வந்து ஒரு வால் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம வாலுக்கு பின்னாடி இருக்கணும்னா நம்மளோட நம்மளுக்கு மேலேயும் ஒரு ஷேடோ இருக்கும் இந்த இடத்துல இப்போ அந்த ஷேடோ கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூ லேயரை வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே கிளிக் பண்ணணும் ரெண்டு லேயருக்கும் இடையில் வச்சு ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கிளிப்பிங் சிம்பிள் வரும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே கிளிப் ஆகிடும் இப்போ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் ப்ரஷ் டூல் எடுத்து சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷில் வச்சுட்டு பிளாக் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலராக வச்சுட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஒப்பாசிட்டியில் நானே வந்து ஒரு ஷேடோ ட்ராப் தேவையான மாதிரி சைஸ் கூட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து இந்த அப்பர் பாடியில் மட்டும்தான் வேணும் அதனால் நான் மறுபடியும் கைடை ஓப்பன் பண்ணி நான் அகெயின் ஒரு செலெக்ஷன் மேக் பண்ணிக்கிறேன் மேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல மட்டும்
ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து இந்த த்ரீ டி பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து வச்சிடணும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி இருக்குமோ அந்த இன்ஸ்டாகிராமோட இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி நம்ம இங்கே எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் இந்த மாதிரி அதோடய அசட்ஸ்லாம் தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து இதை நீங்கள் தனியாக ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இவ்வளோ பேஜ் நேம் இவ்வளோ லைக்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நான் இதை வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து எல்லா லேயருக்கும் கீழே இருக்கணும் தென் அடுத்து இந்த சேவ் இதில் கொண்டு வந்து இதையும் வந்து இங்கே இருக்க ஐக்கான்ஸ் இருக்கு பாருங்க அதே சைஸ்க்கு ரீசைஸ் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த ரைட் ஏஜில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ அடுத்து இங்கே ஸ்லை ஸ்லைடு இருக்குதுல்ல நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு போஸ்ட் போட்டால் ஸ்லைடு இருக்குங்க அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லைடு கொண்டு வந்து நல்லா ரீசைஸ் பண்ணிடுறேன் சென்டர் ஆஃப் த கேன்வாஸ் வச்சு நல்லா ரீசைஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் இன்டர்வியூஸில் இருக்க மாதிரி ஒரு யூசர் நேம் அது பக்கத்தில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே ஹேஷ்டேக் அப்புறம் வந்து வியூ கமெண்ட்ஸ் அப்புறம் கீழே வந்து போஸ்ட்டோட டேட் இதெல்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நான் இந்த ஒரு ஓரமாக வச்சுடுறேன் இப்போ இதை க்ரியேட் பண்ணியாச்சா இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கு பாரு இங்கே நான் வந்து சில டெக்ஸ்ட்லாம் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் போஸ்டர் மாதிரி காட்டுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன்னா பிஸா பிஸான்னு கொடுத்து இதோட ஃபோன் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெட்ரோ டீம் ரெகுலர்னு ஒரு ஃபோன் இதை வந்து கொடுத்துட்டு இதோட சைஸ் வந்து நல்லா நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கலர் வந்து ஒயிட்டில் வச்சுட்டேன் ஒயிட்டில் வச்சு இதை ட்ராக் பண்ணி நம்ம சப்ஜெக்ட்டு கீழே ஓகே இன்னும் கூட சைஸ் கொஞ்சம் ஓகே தென் இப்போ இந்த க்ரன்ச் க்ரன்ச் டெக்ஸ்டர் இருக்குது என்கிட்ட இந்த டெக்ஸ்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நான் அந்த எல்லோ லேயர் மேலே வச்சு எல்லோ லேயர் மேலே கிளிக் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பிளண்டிங் மோடில் வச்சு இதோட அப்பாசிட்டி வந்து நான் நல்லா டவுன் பண்ணிடுறேன் ஃபில்லை வந்து டவுன் பண்ணிடுறேன் தேவையான மாதிரி பண்ணிவிட்டு தென் லோகோ இது வந்து லோகோ வச்சுருக்கேன் நான் இந்த லோகோ வந்து நம்ம டெலிவரி பாய் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு லோகோ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு லோகோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் மேலும் ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து நம்மளோட போஸ்டரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட ஃபைனல் அவுட் புட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோவில் இன்ஸ்டாகிராம் த்ரீ டி போஸ்டர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு சூப்பரான டியூட்டோரியலோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் இயர்